就在列为世界文化遗产，耗时六五百年才完工的科隆大教堂，有高壮观的，天哪、啊！那科隆大教堂它是好像是世界第三大的教堂，第一大好像是米兰大教堂。然后第二个就是那个西班牙的塞维亚大教堂，第三个就是科隆大教堂。好好吃哦、它这个是巧克力，外面裹巧克力，然后那个带有杏仁片，满满的杏仁，好香哦！它有一种，它有一股那个焦香味。嗯嗯嗯，它里面，它其实不是德国结，它是那个千层，它那个口感很像千层酥那种。好好吃哦，它是千层酥，然后做成德国结的形状。嗯。啊、原来这是计程车哎，好酷的计程车哦，超酷的计程车。酒的一个文化特色，对，就是呢，你在这边的话喝啤酒，它会一直帮你加，一直帮你加。它看你啤，它看你的桌子的这个酒杯是空的话，它就会一直帮你加。但是，当你受不了的时候，当你我觉得我不行了，我不爱喝了，你就把这个盖起来就好。然后那个旁边的 waiter 他就知道他不用再帮你加，因为你你已经不想再喝了。科隆 style 的一个喝法，毕竟到了德国嘛，我们就一定要点个德国猪脚。德国要看起来味。插着一把刀，感觉就是很狂。然后当然必备的就是什么马铃薯泥跟酸菜啊那些，就是必备的。然后他要来吃他的德国猪脚。哇，哎呦，超嫩的，超嫩的，超软的。好好吃哦，很软，对不对？很嫩哎，哇，很 crispy 的声音，好脆哦，哇！不知道收不收得到，但是很好吃。超好吃的，它的肉超好吃。因为通常我对猪肉的印象就是有，就是有一点偏硬那种感觉口感啊。它这个是真的是几乎快要入口即化那种软嫩，超级好吃。啊！现在要去哪？现在要去吃冰。哦，这应该算是有史以来我们点过最便宜的冰淇淋。它这样多少钱？它两球，你猜多少？我我猜多少？我猜两哦。如果你说便宜的话，啊，差不多。多少钱？二点六哦。那台币？而且它还付你一个饼干。那台币八十块。我们哎、欸，这个价格跟台湾。差不多，搞不好比台湾便宜耶。嗯，有个，好好吃哦，它很清爽哎，它有一点奶味，然后又带一点乳酸味，而且完全不甜腻，它不会很甜，很好吃。我刚刚吃的是那个开心果，嗯嗯嗯，开心果，有蛮浓郁的杏仁味。可是它吃起来很像吉拉朵，就是好清爽哦，好好喝哦！我用腿很长，我为什么要伸这腿？因为就是看起来很长，所以我才伸的。不用，不用伸啊，我腿本来就还蛮长的。嗯。拜托，我平均身高可是跟荷兰当地的女性平均身高差不多的。可不要小看我的身高。看一下我们哪里？这是莱茵河畔。啊，好爽啊！莱茵河畔，你看游艇醉了。游艇呢？现在就是有一点点 dizzy 的状态。一点点 dizzy 就是非常舒服的状态。对啊
，难得来一趟莱茵河，一点微醺状况不错啊。我靠，我酒量好差哦，然后差那么多啊，才喝两杯酒就微醺了，腰瘦。哎、欸，那个是游艇吗？在游艇上面可以吃 b u 然后又有免费的。葡萄酒跟 beer， 还有那个软性饮料，还有音乐，因为它叫科隆杜塞大夫，它的这艘船简称叫 KD 哦 ，KD 科隆到杜塞大夫没有错，七十二哦，可是它这边好像显示晚上七点半，对不对？然后一直结束到十一点半结束，我知道啦，现在是吃 brunch 的时间呐 ，brunch 的话一个人是四十二哦。所以他现在停的应该是早午餐的时间。我要这个，我不要这个，我要这个。这个还有音乐，多好啊！好，我们现在要来去科隆的爱情锁链桥，那它又称作什么？霍亨索伦桥。它的名称好像是来自什么霍亨索罗家，霍亨索伦家族哦。那为什么叫爱情索伦桥？哦，因为你等下就会看得到，就是他们那个，因为它这个桥还蛮特别，它有分那个火呃铁路区跟人行道区，然后你就你等下就可以看到人行道区那一边满满的都会有那个锁头挂在上面，然后每一个锁头就代表一对情侣。他们就是每个情侣可能会挂个锁头在那边，代表就是呃，希望可以呃，爱情可以永永恒啊之类的，对，像这种的。然后他的名字就是来自于那个什么霍亨索伦家族嘛，以前那个好像某一个时期的德国是有被他们统治过的，对。哇，这个锁好大哦！哎，还有人很特别，很有创意，买买不到锁头，直接挂个脚踏车锁来遮。超酷哎、欸欸！其实啊，你仔细看，他们都有写名字哎、欸。对啊，对啊，他们一定会写名字啊。他们会上面会就会刻字，就是代表每一个锁头代表一对情侣。哎、欸，那如果他们不幸分开的话，你觉得他们会过来把它解开吗？当然不可能啊！<笑>之前有一个 YouTuber， 他好像是去美国还是去韩国，然后去挂这个，后来看他们分手，他就是特别飞飞去韩国还是美国把它解开。那因为他是 YouTuber， 他当然会这么做。历史好像是源自于意大利。意大利，我没有记错，好像是源自意大利。然后由意大利开始，然后之后就之后世界各地就有很多这种爱情锁桥。对，比如匈牙利也有啊，这种很多就都意大利一定也是，就是满满都就是有很多这种。爱情所桥充斥着全世界，不过这个历史渊源好像是源自于意大利。我们的扣达就是要去意大利所，因为那个历史是来自意大利的。意大利的哪里？意大利。意大利应该很多地方都有吧。我不想要喝太多，嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟